ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മേലേതിൽ ഹോം ഗാർഡൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ കാക്ടസ് ആൻഡ് സക്കുലൻസിൻ്റെ കളക്ഷനാണ് ഈ പിറകിൽ കാണുന്നതാണത് അത് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് കാണാം അതിന് മുമ്പ് ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൃത്യമായി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം ഇതാണ് എൻ്റെ കാക്ടസ് സക്കുലൻ്റ് കളക്ഷൻ കാക്ടസ് സക്കുലൻസ് ഒക്കെ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇനി അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി സക്കുലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇലകളിലും തണ്ടുകളിലൊക്കെ ജലാംശം ശേഖരിച്ച് വെക്കുന്ന ആ ടൈപ്പുള്ള ചെടികൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ പറയുന്ന പേരാണ് അതിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഉപവിഭാഗമാണ് കാക്ടസ് ഇത് പൊതുവേ കാക്ടസ് ഒക്കെ മരുഭൂമി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചെടികളാണ് കള്ളി മുൾച്ചെടിൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് പല കാക്ടസുകൾക്കും നല്ല മുള്ളുകൾ ഉണ്ടാവും ഏതായാലും ഇതാണ് എൻ്റെ കളക്ഷൻ നമുക്ക് കാണാം ഇത് സക്കലിൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഹവോർത്തിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാമിലിയുള്ള കുറച്ച് വെറൈറ്റികളാണ് ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ വെറൈറ്റികളാണ് ഇത് ടെസല്ലാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെറൈറ്റിയാണ് ഇത് ലിമിഫോളിയ അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോ വെറൈറ്റിയാണ് എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് പേര് പറയാൻ എന്നാൽ കുറേ ഉണ്ടാവും അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം ഇത് ആസ്ട്രോപൈത്തം എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കാക്ടസുകളാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് പൂവുണ്ട് ഇപ്പോൾ നാളെ മറ്റന്നാളൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ പൂ വിരിയും മുമ്പ് എൻ്റെ അടുത്ത് പൂ വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് പൂവാണ് ഇതൊക്കെ അതേ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കാക്ടസുകളാണ് അതുപോലെ ഇത് ജിംനോ കാൽഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇത് ജിംനോ കാൽഷ്യം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കാക്ടസ് ആണ് ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം പൂവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിൽ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ സീഡ് പോഡാണ് ഇനി അത് ഉണങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വിത്തുണ്ടാവും ആ വിത്ത് മുളപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ കളർഫുള്ളായിട്ട് കാണുന്നതാണ് മൂൺ കാക്ടസ് അതിലൊരുപാട് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് കളർ കൂടി ഉണ്ട് അത് അപ്പുറത്താണുള്ളത് ഇത് താഴെയുള്ള അതിൻ്റെ വേറൊരു മറ്റൊരു കാക്ടസ് ടൈപ്പിന് കള്ളിച്ചെടിയാണത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മൂൺ കാക്ടസ് വരുന്നത് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഈ മുകളിൽ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ പൂവല്ല അതൊരു കാക്ടസ് ആണത് പലരും ഇതിൻ്റെ പൂവാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട് ഇത് ഹവോർത്തിയ സീബ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഇത് ഹലോവേറ വെറൈറ്റി പെട്ട ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഇതൊക്കെ ഹവോർത്തിയകളാണ് ഫെയറി കാസിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ വെറുകേറ്റൽ ടൈപ്പാണിത് ഇതിന് നോർമൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പച്ച കളറുള്ളത് ഇത് ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ റെഡ് കളറും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഹവോർത്തികളാണ് ഇത് ഗാസ്റ്റീരിയ ഒരു പ്ലാൻ്റാണ് ഇത് 
പൂടാറായിട്ടുണ്ട് അല്ല പൂ മുട്ടാണ് കാണുന്നത് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ള പൂട് നല്ല നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂക്കളുണ്ടാവും ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഇതിന് കുറെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇത് ബ്രെയിൻ കാക്ടസ് എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്രെയിൻ്റെ ആ ഇതുപോലെയല്ലേ അത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം അതൊന്നുമല്ല ഇതൊരു ഓമനപ്പേരാണ് ബണ്ണിയർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കാക്ടസ് ആണിത് ഇത് കാക്ടസിൻ്റെ വിത്തുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ മുളപ്പിച്ചതാണ് ഇന്ന് അവിടെ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ ആസ്ട്രോപൈറ്റം സീരീസ് പെട്ട് ആക്ടീസിൻ്റെ വിത്തുകളാണ് മുളച്ച തൈകളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് അവോർത്തിയ അതുപോലെ അലോവേറൻ്റെ ഒരു സങ്കര ഇനം ഇനം ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതിൻ്റെ പേര് അലോ ഹവോർത്തിഡീസ് എന്നാണ് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ കൂടിയ പേരാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സങ്കര ഇനം ആയിരിക്കും അത് എന്തായാലും വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാന്റാണ് ഇതൊക്കെ കുറച്ച് കാക്ടസ് ക്ലമ്പുകളാണ് ഇതിൽ പല വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന തൈകളാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇതിന് കാക്ടസിന് എന്തിനെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊമ്പും ഒന്നും ചുള്ളിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ സാധനം ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ചെറിയ പപ്സ് ഇതിൻ്റെ തൈകളാണിത് ഇത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുത്തിയിട്ട് നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ പ്ലാന്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് ഈ കാക്ടസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് തൈ ഉണ്ടാക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് അതുകൂടാതെ വിത്ത് ഉണ്ടാവും വിത്ത് മുളപ്പിച്ച് നമുക്ക് തൈ മുളപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഫിഷ് ഹുക്ക് കാക്ടസ് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ മുള്ള് നമ്മുടെ ചൂണ്ടക്കൊടുത്ത് പോലെയാണ് ഫിഷ് ഹുക്ക് പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ മുള്ളുകളുള്ളത് ഉണ്ടോ അത് കയ്യിലെവിടെയും കുളത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേർപ്പെട്ട് പോരാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരുവിധം കാക്ടസുകൾക്കൊക്കെ നല്ല മുള്ളുണ്ട് നല്ല ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള മുള്ളുകളുള്ള കാക്ടസുകൾ തന്നെ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഇത് നേരത്തെ കണ്ടതാണ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഹവോർത്തിയ സീബ്ര സീബ്രൻ്റെ പോലെ ഈ ലൈൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാവാം ആ പേര് വന്നത് എന്താടാ ഇത് ഫെറോ കാക്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാക്ടസിൻ്റെ ചെറിയ തൈകളാണ് ഇത് വളരെ സൈസ് വെക്കുന്ന വളരെ വലുതാവുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് ഏകദേശം രണ്ടടിയോളൊക്കെ സൈസുള്ളത് ഞാൻ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തൈകളാണിത് ഇതാണ് ബാരൽ കാക്ടസ് ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടുള്ള മുള്ളുള്ള ഒരു ടൈപ്പാണിത് വെരി ഡേഞ്ചർ ആണ് ഇതിൻ്റെ മുള്ളുകൾ ഇത് ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം സൈസ് ഉണ്ടാവുന്ന നല്ല വലുതാവുന്ന ടൈപ്പ് കാക്ടസ് ആണിത് ഇത് 
ഫ്ലൂമോസ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടൈപ്പാണ് ഇത് കണ്ടോ ഈ വെളുത്ത പഞ്ഞിക്കെട്ട് പോലെയുള്ള ഇത് ഇതിൻ്റെ രോമന പേരെന്താ വെച്ചാൽ ഓൾഡ് മാൻ കാക്ടസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വയസ്സായാളെ പോലെ ആകെ നരച്ചിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പാണ് ഇതൊക്കെ മാമ്പനേറിയ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കാക്ടസുകളാണ് ഇതിൽ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പൂക്കളുണ്ടാവും കാണാൻ മാത്രം വലിപ്പുണ്ടാവില്ല കണ്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ കാക്ടസുകൾ ഞാനിതിൻ്റെ കളക്ഷൻ തുടങ്ങാൻ തന്നെ കാരണം ഇതിൻ്റെ പൂക്കൾ കണ്ടിട്ടാണ് വളരെ മനോഹരങ്ങളായിട്ടുള്ള പൂക്കളാണ് കാക്ടസുകൾക്കൊക്കെ ഉള്ളത് അത് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാക്ടസിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയത് തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചില കാക്ടസുകളൊക്കെ പൂടുന്നുണ്ട് ചിലതൊക്കെ പൂടാനാകുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ അവോർത്തിയ കൂപ്പരി എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പാണ് നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു സക്കുലൻ്റ് ആണ് അവോർത്തിയ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പകേഷൻ പിന്നെ ഏരിയ ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പകേഷനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വേറെ സ്വന്തമായിട്ട് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യാം വളരെ ഈസിയാണ് കാക്ടസ് ആൻഡ് സക്കുലൻസിൻ്റെ പ്രൊപ്പകേഷൻ ഒരു സിംഗിൾ ലീഫ് എന്നൊക്കെയാണ് ഒരു തൈ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ അത് വേറെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് സക്കുലൻ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്തതാണ് അതുപോലെ അവോർത്തിയ ഇതെല്ലാം വ്യത്യസ്ത ഇനം അവോർത്തിയകളാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പത്ത് പന്ത്രണ്ടോളം ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റി അവോർത്തിയകളുണ്ട് ഹലോവേറിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഇനങ്ങളാണ് ഇത് യൂഫോർബിയ ഫ്രാങ്കോയ്സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഐറ്റമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് കളറാണിത് ഒരേ വെറൈറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ കാക്ടസ് ഞാൻ വിത്ത് മുളപ്പിക്കുന്നതാണ് ഏകദേശം രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തോളം പ്രായമുള്ള കാക്ടസുകളാണ് അതിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് കാക്ടസ് ഉണ്ട് നേരത്തെ അവിടെ കണ്ട ബാരൽ കാക്ടസിൻ്റെ വലിയ സൈസ് ഉള്ളതാണിത് ഇതിനേക്കാൾ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടിയിലധികം ഇനിയും വലുതാവും ഇത് എൻ്റെ അടുത്തുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ കാക്ടസ് ആണിത് ബാരൽ കാക്ടസ് ഗോൾഡൻ ബാരൽ കാക്ടസ് ആണ് ഇത് കാക്ടസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ കള്ളിശ്ശലി വർഗത്തിൽപ്പെട്ട അതുപോലെയുള്ള ഏകദേശം അതേ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു പ്ലാന്റാണ് പാച്ചിപ്പോഡിയം പാച്ചിപ്പോഡിയം ഗെയ് ലമേരി രണ്ട് ടൈപ്പുണ്ട് പാച്ചിപ്പോഡിയം ഇത് മോണോഡീനിയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്ലാന്റാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ കാക്ടസ് ആൻഡ് സക്കുലൻസ് കളക്ഷൻ ഏതായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ എൻ്റെ പേജ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുകൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തണം ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വേറെ വീഡിയോസ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കാക്ടസ് ആൻഡ് സക്കുലൻസ് ഒരു കണക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി മെയിൻ്റനൻസ് ഉള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അതിന് വെള്ളം അമിതമാവാതെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി നല്ല വേരും വെളിച്ചവും വേണം എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ട്രെൻഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണുള്ളത് ഇതിൽപ്പെട്ട കാക്ടസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ താല്
എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബാക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇത് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതെല്ലാം ഹാങ്ങിങ് പ്ലാൻസും അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് വെറൈറ്റീസുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഒരു ഹാങ്ങിങ് പ്ലാൻസ് വീഡിയോ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കളക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പിറകിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മേലേതിൽ ഹോം ഗാർഡൻ സബീർ മേലേതിൽ